చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మనం చూస్తుంటాం సర్క్యూట్స్ అంటే చాలా భయపడతారు తెలుసా సర్క్యూట్స్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సర్క్యూట్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తెలిసే అయిపోతుంది లైక్ కేసీఎల్ కేవీఎల్ కరెంట్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఎక్కడ లీవ్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు ఒక నోడ్ కానీ ఒక మెష్ కానీ ఇలాంటి అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ వచ్చేసి అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ వెరీ ఈజీ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా యూనిట్స్ యూనిట్స్ అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ పైన అడుగుతాడు సో ఈ మల్ ఈ ఆపరేటర్స్ అడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఎలా అప్లై చేయాలి అనే ఐడియా వస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది మషిన్స్ అనగానే ఏదో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ ఈస్ ద ఫ్లేమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లేమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫ్లేమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఫ్లేమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం సో ఫ్లేమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇది ఏం చూపిస్తుంది తంబ్ ఏం చూపిస్తుంది ఫోర్ ఫింగర్ ఏం చూపిస్తుంది జస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ బేసిక్గా మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగకుండా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సపోజ్ నాకు మోటార్ ఉంది మోటార్కి నేను ఏం అప్లై చేస్తాను ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ వాడి జనరేటర్కి నేను ఏం అప్లై చేస్తాను ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ వాడు ఏమంటారంటే మోటార్లో జనరల్గా చూడండి మోటార్ ఏం చేస్తుంది ఇచ్చేది ఏంటి సప్లై ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేస్తుందా లేదా ఏంటిది మెకానికల్ ఎనర్జీ బేసికల్లీ వీఆర్ గివింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ దిస్ పవర్ సో పవర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు రొటేట్ అంటే రొటేట్ అవుతుందా లేదా అంటే రొటేట్ అవుతుందంటే వీ ఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ సో హియర్ ఇన్పుట్ ఏంటిది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవుట్పుట్ ఏంటిది రొటేషన్ రొటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ దట్ మీన్స్ మోటార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ సో ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే నాకు ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుందంటే ఏంటిది ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టార్క్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఈ టార్క్ ఎక్కడ వస్తుంది మోటార్లో మోటార్లు ఏమొస్తుంది మోటార్కి ఏ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నాం ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో మెయిన్గా వర్క్ చేసేది ఏంటిది టార్క్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ నవ్ సీమ్ జనరేటర్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జనరేటర్ మనకు బేసిక్గా తెలుసు జనరేటర్ ఈ నథింగ్ బట్ ఏంటిది మనం హ్యాండ్ రివెన్ జనరేటర్ బయట చూస్తే డీజిల్ జనరేటర్ కావచ్చు హ్యాండ్ రివెన్ కావచ్చు విలేజెస్లో పంప్ హౌసెస్ దగ్గర ఉంటాయి చూడండి నేను ఫియల్ యూజ్ చేస్తాను డీజిల్ డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్లీ వీఆర్ అప్లైయింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ లైక్ దిస్ మనం రొటేట్ చేస్తాం ఇనిషియల్లీ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సో వన్స్ ఎనర్జీ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి సింక్రోనైజేషన్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది రొట్ ఐ మీన్ రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఐ మీన్ వెల్లో ఉన్న వాటర్ని పూల్ చేసి బయటకు లాగేయడం జరుగుతుంది ఎస్ సార్ను అంటే ఏం చేస్తున్నా నేను జనరేటర్ ఇనిషియల్ నేను ఏమి ఇస్తున్నా మెకానికల్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రొటేషన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ బట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని నేను వాటర్ని నేను పూల్ చేయడం జరుగుతుంది అగైన్ మళ్ళీ నాకు అక్కడ మోటార్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అగైన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎస్ సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే నేను జనరేటర్ ఏం చేస్తుందండి మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ అంటే నాకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుందా లేదా సో వాట్ ఈస్ దీస్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం జనరేటర్కి సో జనరేటర్ పర్పస్ ఏంది ఈఎంఎఫ్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది అర్థమైందా సో ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మనకు రావడం జరుగుతుంది దీని గురించి మీరేం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో మషిన్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అగైన్ మషిన్స్ ఆర్ క్లాస్ ఇవ్ అండ్ టూ టైప్స్ ఏసీ మషిన్ డీసీ మషిన్ మళ్ళీ ఏసీలో సింక్రోనస్ ఏంటిది ఇండక్షన్ ఏంటిది వాటి గురించి మనం చూస్తాం స్లిప్ స్పీడ్ ఏంటిది నెక్స్ట్ డయోడ్స్ డయోడ్స్ అంటే ఏంటిది ఎలక్ట్రానిక్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డయోడ్ సింబల్ ఏంటిది డయోడ్ సింబల్ ఏంటిది ఏ విధంగా ఆపరేట్ అవుతుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూని డిరెక్షనల్ ఆర్ రెండు డిరెక్షన్ అంటే బై డిరెక్షనల్ యూని డిరెక్షనల్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం లెజెండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ క్లాసులు ఇలానే మీరు ప్రతి క్లాస్ కూడా మీకు అప్డేటెడ్గా రావాలంటే తప్పకుండా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ నొక్కండి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తాయి సో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్
థర్మల్ ఎనర్జీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది మేజర్ రిసోర్స్ ఏంటిది మేజర్ రిసోర్స్ అండ్ దట్ టు వ్యార్ గెటింగ్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుండి థర్మల్ ఎవరి అండర్స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ హైడల్ సో ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్కి పవర్ సిస్టమ్స్కి మషిన్స్కి బాగా లింక్ ఉంటుంది సో ఈ పవర్ సిస్టమ్ ఎట్లా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను జనరేషన్ తీసుకుంటాను సో జనరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు బేసిక్గా అక్కడ యూజ్ చేసే మషిన్స్ ఐ మీన్ జనరేటర్స్ ఏంటిది వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జనరేటర్ జనరేటర్ పర్పస్ వచ్చి ఏంటిది ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తుంది పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది అంటే పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది అని అంటే అక్కడ నేను ఏదో మషిన్ యూజ్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్లో మనం మషిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అగైన్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ మషిన్స్ విత్ పవర్ సిస్టమ్ వర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఎన్ని పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో మేజర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏంటిది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏంటిది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో యూజ్ చేసే మషిన్స్ ఏంటిది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో యూజ్ చేసే మషిన్స్ ఏంటిది అండ్ విండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రాలో మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో విండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ లేవండి ఎస్ఆర్ను ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో విండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఫ్యూ ఉన్నాయి అక్కడ యూజ్ చేసే మషిన్స్ ఏంటిది వర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ చూడండి స్పీడ్ విండ్ వెలాసిటీ అనేది మన కంట్రోల్ ఉంటుందా నో వీ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ సో అందుకోసం అక్కడ వేరియేబుల్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో వస్తుందా ఎవ్రీ టైమ్ వీ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సో ఎవ్రీ టైమ్ టైమ్ టు టైమ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ వేరియేబుల్ స్పీడ్ వేరియేబుల్ స్పీడ్ మోటర్ ఏంటిది వేరియేబుల్ స్పీడ్ జనరేటర్ ఏంది అక్కడ మనం ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఎవ్రీడే మనం మన లైఫ్లో మనం చూస్తున్నాం లెవెన్ కేవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చిన్న స్మాల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది అది ఎట్లా ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఐ మీన్ స్మాల్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పాను స్మాల్ సబ్ స్టేషన్ నుండి హౌస్ హోల్డర్స్ అంటే కన్జ్యూమర్స్కి ఏ విధంగా పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది అనేది మనం అక్కడ నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ లీవ్ ఎబ లీవ్ ద మషిన్స్ పవర్ సిస్టమ్లో ఇంకొక టాపిక్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఏ సార్ నువ్వు సో ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి వీటి గురించి మనం చూద్దాం వన్ బై వన్ చలో పుడు ద హెడింగ్ నెట్వర్క్ థియరీ నెట్వర్క్ థియరీ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ థీరీ నెట్వర్క్ థీరీలో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఐ టాట్ యూ ఇన్ లెజెండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో డైరెక్ట్గా నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో బేసిక్గా మనం ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ నుండి మూవ్ అవుదాం ఓకే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు లర్న్ రిగార్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ చూడండి ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ లైక్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ passive elements passive elements active elements just listen time is sanu passive elements active elements linear linear non linear next lumped lumped and distributed parameters next unilateral unilateral and bilateral next achi time varying time invariant time variant time invariant chudandi so what is the meaning of passive element and active element manaku syllabus lo ekkuva adige questions vachi igo indulo nundi most of the syllabus anta indulo ne undandi okay what is the meaning of passive element what is the meaning of active element linear and non linear and ikkada uh, nenu డైవర్స్ లో నేను దీని గురించి చెప్తాను యూనిడిరెక్షనల్ ఆర్ యూనిలాటరల్ ఆర్ బైలాటరల్ ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పుడ్ ద హెడింగ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరేటింగ్ ద ఎనర్జీ ఐ మీన్ పవర్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబ్జార్బింగ్ ద ఎనర్జీ ఆర్ పవర్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరేటింగ్ ద పవర్ so what are the examples comes under come under passive element resistor inductor capacitor but active elements law all sources sources what is the meaning of source sources are nothing but either voltage source or current source yes or no resistor ante enti di so every material having some resistance because of its internal property there is no ideal ideal conductor ante ideal conductor ante chudandi సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సపోజ్ మనం ఇక్కడ టెన్ లీటర్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ పోయడం జరిగింది సపోజ్ ఒక ఇరిగేషన్ కెనాల్ తీసుకున్నాను నేను టెన్ లీటర్స్ పోస్తే టెన్ లీటర్స్ రీచ్ అయి రీచ్ అవుతుందా నాకు రిసీవింగ్ ఎండి దగ్గర నో నాట్ ఎట్ ఆల్ అంటే ఎర్త్ అనేది సాయిల్ అనేది కొంచెం కన్జ్యూమ్ చేస్తుందా లేదా సో అలాగే మనకు ఒక ఎవ్రీ మెటీరియల్ ఏదైనా కండక్టర్ది కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ తీసుకోండి ఎవ్రీ మెటీరియల్ హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్
సంథింగ్ నాకు ఎయిట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది సో నేను ఈ ఎండ్ దగ్గర వాట్ ఇస్ దిస్ టెన్ వోల్టేజ్ పంపిస్తున్నాను నాకు ఎంత రిసీవ్ అయింది దిస్ ఈజ్ సెండింగ్ ఎండ్ దిస్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ అంటే డ్యూ టు ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ నాకు ఇక్కడ టూ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈ డ్రాప్ ఏ విధంగా వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ సో ఆ రెసిస్టర్ ఏంటిది ఓమ్స్ లా సో ఓమ్స్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేను ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నానండి లెట్ అస్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఎ కండక్టర్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈస్ కండక్టర్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ కండక్టర్ సో నేను ఇక్కడ ఏం అప్లై చేస్తాను వీఆర్ అప్లైంగ్ సమ్ వోల్టేజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వోల్టేజ్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ అప్లై చేశానో ఇక్కడ యాక్చువల్గా క్లోజ్డ్ పాత్ ఏర్పడింది ఆటోమేటిక్గా సమ్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ ఎస్ ఆర్ నో సమ్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ కండక్టర్ ఎస్ ఆర్ నో ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ పాత్ సో వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ వి అప్లైడ్ అక్రాస్ దిస్ కండక్టర్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ పాయింట్స్ అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ పాయింట్స్ ఈ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ వోల్టేజ్ అప్లై చేశానో ఇమీడియట్లీ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ కండక్టర్ దిస్ కండక్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ వోల్టేజ్ ఆర్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ పాయింట్స్ క్లియర్ అంటే నేను ఏమంటున్నాను వాట్ ఈస్ దిస్ అండి లీనియర్ రిలేషన్షిప్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ లీనియర్ రిలేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు తెలియదు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీనియర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ సో చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లీనియర్ అంటే ఏంటిది సపోజ్ ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వీ అనేది ఉంది నేను సపోజ్ నేను వి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అంటే వి నేను టెన్ ఇస్తే నాకు ఐ కూడా టెన్ రావాలి టెన్ అంటే టెన్ నెక్స్ట్ నేను ట్వంటీ ఇస్తే ట్వంటీ రావాలి థర్టీ ఇస్తే థర్టీ రావాలి అంటే నేను ఎంత ప్రపోర్షన్తో చేంజ్ చేస్తున్నానో అంతే ప్రపోర్షన్తో నాకు అవుట్పుట్ రావాలి వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్పుట్ వాట్ ఈస్ దిస్ రెస్పాన్స్ దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అదర్వైజ్ ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఐ మీన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే కరెంట్ దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది బట్ వోల్టేజ్ దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుందా నో అంటే నేను వోల్టేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వోల్టేజ్ ఎంత డిక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టేక్ ఎన్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ హ్యాస్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ దిస్ ఈస్ కరెంట్ ఎస్ సార్ నో నవ్ సి నాకు ఎంత వచ్చింది గ్రాఫ్ ఇది టెన్ ఇది ట్వంటీ ఇది థర్టీ దిస్ ఈజ్ టెన్ దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ దిస్ ఈజ్ థర్టీ చూడండి కరెస్పాండింగ్ దిస్ పాయింట్ కరెస్పాండింగ్ దిస్ పాయింట్ దిస్ అంటే నాకు లీనియర్ రిలేషన్షిప్ వచ్చిందా లేదా ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఈస్ ఏంటిది లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇదేంటిది నైంటీ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్ నైంటీ డిగ్రీస్ దిస్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ అ స్లోప్ స్లోప్ ఈక్వల్ టు టాన్ పై టాన్ పై అంటే టాన్ టీటా టాన్ పై వాట్ ఈస్ అ టీటా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ అ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ అంటే నాకు వచ్చే స్లోప్ అనేది వన్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అంటే నాకు లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో అక్కడ నాకు స్లోప్ అనేది కాన్స్టెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంట సో లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉంది చూడండి సో నేనేమన్నాను కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ బట్ కండిషన్ ఏంటిది ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ at a constant temperature idi ee point anedi important why it is constant temperature ane cheptanu so temperature variation ochina koddi naku material properties anedi change avutundi so temperature perigithe resistance lo decrease avadam increase avadam avanni suppose nenu ee temperature daggara ee material behavior vere vidhanga untundi next nenu suppose himachal pradesh daggara i mean jammu and kashmir gaani akka temperature ane takku untundi kaabatti akkada material behavior vere vidhanga untu so that is what nenu em antunna at a constant temperature at a constant temperature nenu ikkada entha voltage ichchano current kuda ante వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ తగ్గించాను కరెంట్ కూడా అంతే తగ్గదు దట్ ఈస్ వాట్ వాట్ ఈస్ మై కండిషన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ బట్ సీమ్ నేనేమంటున్నాను ఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ క
ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ట్వంటీ యాంపియర్ వచ్చింది వాట్ ఇస్ దిస్ వన్ ఓమ్ థర్టీ వోల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు థర్టీ యాంపియర్ వచ్చింది వాట్ ఇస్ దిస్ వన్ ఓమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ ఎవ్రీవేర్ వన్ ఓమ్ వన్ ఓమ్ వన్ ఓమ్ so that is what what is the condition at constant temperature this is important so ohms law states that the and the current passing through a conductor which is directly proportional to voltage applied across this conductor or potential difference between across this conductor okay chalo statement randi ohms law ohms law chaala chaala important randi resistor etlo ochindo nenu cheptunnanu okay resistor etlo ochindo nenu cheptunnanu ohms law <coughs> Ohm's law states that Ohm's law states that Ohm's law states that Ohm's law states that the current passing through the current passing through the current passing through the current passing through conductor conductor the current passing through conductor the current passing through conductor is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to potential difference bracket open voltage potential difference please bracket open potential difference bracket open voltage bracket close applied across this conductor applied across this conductor applied across this conductor okay take this relationship i is directly proportional to v uh, at a um, condition and at constant temperature at constant temperature at constant temperature uh, chalo take the uh, relationship what of what i is directly proportional to v v is directly proportional to i v equal to r i v equal to i r r equal to v by i okay నెక్స్ట్ రెసిస్టర్ పుడ్ ద హెడింగ్ రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను రెసిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ అపోజెస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ విచ్ అపోజెస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఫార్ములా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ రాయకండి నేను టైం ఇస్తాను ప్లీజ్ వెయిట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ what is this r ante resistance what is this resistance what are the units please ohm. resistance r equal to resistance units ante di ohm l ante enti di length length of the conductor units ante di meter a ante enti di cross sectional area what is the units meter square okay now see what is this ego id important what is this rho rho is nothing but enti di resistivity this is what resistance resistivity r r specific specific resistance r specific resistance ikka chudandi specific resistance this is resistivity what is this resistivity specific resistance not resistance specific resistance now see din units endo nenu malli cheptanu see r equal to rho l by a uh, by taking the cross multiplication uh, rho equal to r into a by l r ante enti di ohm a ante enti di meter square l ante enti di meter power 1 uh, 1 meter 1 meter gets cancelled naku em ochindi ohm meter ante what are the units of specific resistance or resistivity ante ohm meter idi important idi previous question okay star marks pedutunna previous question now see we completed resistance okay resistivity or specific resistance now see what is the meaning of conductance conductance is nothing but represented by g and symbol also enti di this is also g ante this is also resistance symbol so g is nothing but ante conductance is nothing but reciprocal of resistance ante 1 by r 1 by r ante enti andi 1 by ohm ఓమ్ ని మనం ఉల్టా రాస్తే ఏమి వస్తుంది ఎమ్ హెచ్ ఓ మో బాట్ ఇట్లా పైన నుండి ఇట్లా తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏం రాసాం పైన ఉల్టా నౌ సి దిస్ ఈస్ ఇదేంటిది రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఈ దిస్ కండక్టెన్స్ ఇదేంటిది ఓమ్ వాట్ ఈ దిస్ మో ప్రొనౌన్సియేషన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకేనా నౌ సి కండక్టివిటీ కండక్టివిటీ వాట్ ఈస్ అ సింబల్ కండక్టివిటీ వచ్చి ఇగో సిగ్మా 
సి నేనేమన్నాను కండక్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసీ ప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కండక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసీ ప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ వన్ బై రెసిస్టివిటీ నేను తీసుకుంటే వన్ బై ఓమ్ మీటర్ నవ్ సి మనకి ఇక్కడ నేను దీనికి ఇంకో యూనిట్ ఉంది సిమెన్స్ వాట్ ఇస్ దిస్ సిమెన్స్ దీని ఎస్ ఫస్ట్ లెటర్ ఏంది ఎస్ అని చూపిస్తాం ఎగ్జామ్లో ఎస్ అని ఇస్తాడు సో అది చూడండి వన్ బై ఓమ్ వన్ బై మీటర్ వన్ బై ఓమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేను ఏం రాశాను ఐదర్ మో ఆర్ సీమెన్స్ అంటే ఇట్లా రాస్తాం మో పర్ మీటర్ ఆర్ సీమెన్స్ పర్ మీటర్ ఆర్ మో పర్ మీటర్ లేదంటే మో మీటర్ పవర్ మైనస్ లేదంటే మో మీటర్ పవర్ మైనస్ వన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఓకే మనం చిన్నప్పుడు పీ బై క్యూ ఎట్లుంటుంది అని ఇవన్నీ తెలుసు కదా మళ్ళీ ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఓకే నాకు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఓమ్ కండక్టెన్స్ వన్ బై ఓమ్ అంటే మో ఆర్ సీమెన్స్ నెక్స్ట్ what is this idi resistivity but specific resistance ah uh, entity same entity units entity ohm meter okay what is the conductivity reciprocal of resistivity 1 by ohm meter 1 by ohm ante mo or siemens per meter or siemens meter power minus 1 ipudu chudandi ikkada nundi kachithanga 1 mark వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లోకి వెళ్ళి వన్ మార్క్ ఈజీగా వస్తుంది డెఫినెట్గా వన్ మార్క్ కానీ ఇక్కడ వచ్చే కండిషన్ ఇక్కడ వచ్చే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటిది చూడండి రెసిస్టర్ అకార్డింగ్ టు డిజైన్ ఫార్ములా ఆఫ్ రెసిస్టర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ నవ్ సి రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే ఐ కెన్ కంక్లూడ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ప్లీజ్ ట్రై టు కన్సర్న్ బట్ వాట్ ఈస్ ద నోట్ హియర్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఓకేనా ఇది రాయండి ఫటాఫట్ so what is the relationship resistance is directly proportional to length resistance is inversely proportional to cross sectional area direct question is it clear direct question etla adugutadu question first which of the following relationship is correct between resistor and length ledante cross sectional area option a resistance is inversely proportional to length resistance is directly proportional to cross sectional area option c resistance is directly proportional to length option d none of these సి అర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ బట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ రిలేషన్షిప్ ఇట్లు ఇచ్చి ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనే ఛాన్స్ ఉంది లేదంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే నా వచ్చి ఇప్పుడు నేను రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక సపోజ్ రెసిస్టెన్స్ నేను ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పవర్ అంటే నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నేను చూడండి టెన్ కిలోమీటర్ తీసుకుంటున్నాను 10 కిలోమీటర్ ట్రాన్స్మిషన్ లెంత్ ఐ మీన్ టెన్ కిలోమీటర్ లెంత్ ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి సంథింగ్ ట్వంటీ ఓమ్ తీసుకుంటాను ఓకేనా వాట్ ట్వంటీ ఓమ్ ఓమ్ అయితే ట్వంటీ కిలోమీటర్ లెంత్ ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వరీ అండర్స్టాండింగ్ బట్ మనకేంటిది రెసిస్టెన్స్ విచ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ నేను ఈ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ తీసేస్తే దిస్ ఈజ్ నేనేమనుకుంటా ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఎల్ వన్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ బై వన్ అని మనం అంటాం అంటే ఏమొస్తుంది ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ బట్ వాట్ ఈస్ అ టార్గెట్ వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ ఫైండింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ టూ ఇక్కడే ఉంచండి ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ ఇంటు ఆర్ వన్ ఇదేంటిది ఎల్ వన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్ వన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎల్ టూ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్ టూ వాట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ టూ నౌ టెల్ మీ ఎల్ టూ ఎంత అండి ట్వంటీ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ ఎల్ వన్ టెన్ కిలోమీటర్ 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 గెట్స్ క్యాన్సల్ వాట్ ఈస్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు చూడండి జీరో జీరో నాకు ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఓమ్ చూడండి డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఏంటిది ఇదంత అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో మనం ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఎస్ సార్ నో రెసి రెసిస్టెన్స్ మనం అరిథమెటిక్లో చేస్తాం ఏం రిలేషన్షిప్ ఇది లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎంత పెరిగితే లెంత్ అంత పెరుగుతుంది అంటే లెంత్ ఎంత పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ కూడా అంతే పెరుగుద్ది ఎంత డిక్రీజ్ అయితే అంత డిక్రీజ్ అవుతుంది 
అంటే లెంత్ పైన డిపెండ్ అవుతుందా లేదా నేనేమన్నాను టెన్ కిలోమీటర్కి ట్వంటీ ఓమ్ అన్నాను ఎస్ ఆర్ నో వాట్ ఈస్ అ మీనింగ్ టెన్ కిలోమీటర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓమ్ బట్ నేను ట్వంటీ కిలోమీటర్ అంటే నేను డబల్ చేశానా లేదా సో డబల్ చేశాను కాబట్టి టెన్ కిలోమీటర్కి ట్వంటీ ఉంటే డెఫినెట్లీ రెసిస్టెన్స్ కూడా టూ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ట్వంటీకి ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఇదంతా అవసరమా అవసరం లేదు సపోజ్ సపోజ్ నేను ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ 50 కిలోమీటర్ లెంత్ ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి సంథింగ్ టెన్ ఓమ్ అనుకుంటాను ఓకేనా దెన్ వాట్ ఎవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రెసిస్టెన్స్ నేను ఎంత డిక్రీజ్ చేశానండి టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ డిక్రీజ్ చేశానా బట్ నా ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇనిషియల్లీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్కి టెన్ ఓమ్ సో ఆఫ్ అవ్వాలనా లేదా రిడ్యూస్డ్ బై ఆఫ్ అంటే సగం డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఫైవ్ ఓమ్ వస్తుందా లేదా అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి అంటే ప్రపోర్షనల్గా వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత అమౌంట్తో అయితే ఇంక్రీజ్ అయిందో అంతే అమౌంట్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇదంతా అవసరం లేదు ఎంత అమౌంట్తో అయితే డిక్రీజ్ అయిందో అంతే అమౌంట్తో డిక్రీజ్ అయింది బట్ సి చాలా మంది డౌట్ సార్ దెన్ వాట్ ఎవర్ హట్ నాకు ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు టెన్ కిలోమీటర్ లెంత్కి సంథింగ్ ఫిఫ్టీ ఓమ్ ఇచ్చాడు దెన్ వాట్ ఈస్ థర్టీ కిలోమీటర్ లేదంటే థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ మనం ఇలాంటి చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఏం లేదు మనం డైరెక్ట్ చేయొచ్చు మనకి ఏం తెలుసు ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ అయినా డైరెక్ట్ టెన్ కిలోమీటర్కి ఫిఫ్టీ ఓమ్ త్రీ టైమ్స్ పెరిగిందా లేదా అంటే త్రీ టైమ్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మరి ఫైవ్ అంటే ఆఫ్ ఆ కాదా సో మిగిలింది అంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం బట్ అయినా కొందరు ప్రాబ్లం ఉంటే ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ బై ఎల్ వన్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అంటే ఎల్ టూ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఎల్ వన్ ఎంత టెన్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ వాట్ ఈస్ ఆర్ వన్ అండి ఫిఫ్టీ కెన్ యూ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆర్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ ఇలాంటి వాటిపైన మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగు ఇదేంటంటే జస్ట్ రిలేషన్షిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ రేడియస్ గురించి అడుగుతాయి ఇది చాలా లెంత్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది మనకు అవసరం లేదు అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కండిషన్స్ ఉంటాయి వాటిపైన మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ ద రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లెంత్ దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ చలో నో డ